ரன்னிங் கன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் அந்த இது ஆன்மீக தேடலாம் டென் இயர்ஸாக இருக்கிறேன் நிறைய இடத்துக்கு போயிருக்கிறேன் இருந்தாலும் ஃபில்ஃபில் ஆகலை ஸோ இன்றைக்கி வந்ததுலேருந்து கொஞ்சம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இன்றைக்கி இதை நான் டெய்லி பண்ணி இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் உணரணும் பட் இது வரைக்கும் வந்தது கொஞ்சம் லெவலுக்கு வந்துவிட்டேன் ஓரளவு லெவலுக்கு ரீச் ஆகிட்டேன் பட் இருந்தாலும் என்ன அந்தளவுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ரீச் ஆகலை பட் இன்றைக்கி வந்து பயிற்சி வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இதை கொஞ்சம் டெய்லி ஃபாலோ பண்ணி அதை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் குறிக்கோளாக இருக்குது மனம் கஷ்டப்பட்டு மனம் கல்லானவர்களை விட பாராட்டு பெறாமல் மனம் கல்லானவர்கள் தான் இந்த உலகத்திலேயே அதிகம் எவ்வளவு நாள் ஒரு மனைவியா இருந்து உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு சமைச்சு போட்டிருக்கீங்க எவ்வளவு தூரம் அந்த மனசு செய்ய ஒரு வார்த்தை நல்லா இருக்கு அது ரெகுலரா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஒரே வேலையில இருக்கிற மாதிரி இரிட்டேஷன் உலகத்திலேயே கிடையாது காலையில எந்திரிக்கிறது சமைக்கிறது குழந்தைங்களை குளிப்பாட்டுறது அவனை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது இதை பண்றது அதை பண்றது இவருக்கு ஜட்டியை காணாமல் அலைன் பண்றது அதை பண்றது இதை பண்றது இதே வேலையில முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் நம்ம செய்வோமாங்க ஆனா நமக்காக அர்ப்பணிப்போட பெண்கள் வீட்டுல இருக்காங்க அப்படின்னா மாபெரும் கர்ம யோகிகள் நம்ம எல்லாம் ஏதோ நேத்து இன்னைக்கு காட்சி அன்னாடும் காட்சி பொழப்புக்கு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆம்பளைங்க எல்லாம் உண்மையாவே பெண்களை ஏன் இவ்வளவுதா பெருமையா சொல்றேன் அப்படின்னா ஒரு லாக்டவுனில் ஒரு ஏழு எட்டு மாதத்துக்கு மேலே வீட்டில் இருந்திருப்பீங்க கரெக்டா நான் சொல்கிறேன் கரெக்டா இல்லையா ஏழு எட்டு இருந்திருப்பீங்க ஒரே முகத்தை பார்த்து பார்த்து உங்களுக்கு சலிச்சு தான் சலிக்கலையா எப்படா வெளியில் விடுவாங்க எப்படா வெளியில் விடுவாங்க உங்களுக்கே அப்படி இருக்குன்னா அவங்க நிலைமையை நினைச்சு பாருங்க நீங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு தன்னை அர்ப்பணித்து அதாவதுங்க ஒவ்வொருத்தனும் அவன் வேலையை முடிக்க அவன் கருமாவை முடிக்க எனக்கு இருக்குல்ல சஞ்சித கருமாவில் என்ன தொள்ளாயிரம் மூட்டை இருக்கு இப்போ வெறும் நூறு மூட்டை தான் எடுத்துக்கு நான் பிறந்திருக்கேன் அந்த நூறு மூட்டையை கழிக்கிறதா ஏன் வேலை மரியாதை <laughs> அங்க இருக்கக்கூடிய பழக்க வழக்கம் அப்படியே டோட்டலா டோட்டல் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆவாங்க அவங்க இப்ப எவ்வளவு இரிட்டேட்டடா இருக்கும் அப்போ தன்னோட வாழ்க்கைய நூறு மூட்டை அழிக்காம எல்லாரும் என்ன தெரியுமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆயிரம் மூட்டை இருக்கு நூறு மூட்டை எடுத்திருக்கோம் இன்னும் அடுத்தடுத்து பிறந்து தொள்ளாயிரம் மூட்டை அழிக்க வேண்டி இருக்கு ஆனா பாவம் இவங்கள இவங்க நிலைமையை நினைச்சா மறுபடியும் மூட்டையை சேர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப சொல்லுங்க நான் என் மூட்டையை கழிக்கணுமா இல்ல உட்காந்து ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருக்கணுமா அப்ப எவ்வளவு லொல்லு நமக்கு இதுல கோவம் வேற வருது உப்பு இல்லைன்னா கார அதிகமா இருந்தா கோவம் வருது இது ஆண்களுக்கு மட்டும் இல்லை இதை நான் பெண்களுக்கு இப்ப நான் மாத்தி சொல்றேன் பெண்களுக்கு சொல்லணும்னா இப்படி சொல்லலாம் வீட்டிலேயே இருந்து நீங்க ஜாலியா இருந்துக்கிறீங்க வெளியில போய் நாங்க வேலையை பார்த்து சம்பாரிச்சு ஒருத்தன் அசிங்க போட்டு சின்ன பின்ன போட்டு அவன் இருக்குல்லப்பா நமக்கு இருக்குல்ல நம்ம என்ன சாதாரண அளவுல ஒத்துக்கணும்னா ஈக்குவலா இருக்கு நீ பாருங்க நான் நியாயத்தை தான் பேசுவேன் பாதி உங்களுக்கு பாதி எனக்கு புரியுதா அடி வாங்கினா கோப்பு எனக்கு தான்ற மாதிரி இது மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க நாங்களும் பாதிதான் காதலித்து இருந்தாலும் பெண்கள் ஒரு படி மேலங்க ஏன் தெரியுங்களா நம்ம இருக்கக்கூடிய நாடு தாய் நாடுன்னு தான் சொல்றோம் யாராவது தம்பி நாடு தந்தை நாடு ஒண்ணு விட்ட சித்தப்பா நாடு சொல்றோமா கிடையாது பேசக்கூடிய மொழிய கூட என்னன்னு பேசுறோம் தாய் மொழிங்க யாராவது தந்தை மொழி அண்ணன் மொழி சித்தப்பா மொழி சொல்றோமா சரி ஓகே இது பேசக்கூடிய மொழி ஓடக்கூடிய ஆறுகள் எடுத்துக்கோங்க கங்கா யமுனா கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதா பெண்கள் பேர்ல தான் ஓடுது எந்த ஆறாவது மகாவிஷ்ணு சுப்பிரமணி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஓடி பாத்துருக்கீங்களா நீங்க ஓடாது இப்ப சொல்லுங்க பெண்களுக்கு மதிப்பு அதிகமா அதிகம் இல்லையா அதனாலதான் சொல்றேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு மெயினான காரணம் என்னன்னா அவங்களுக்கு அவங்க வேற லெவல் ஆல்ரெடி தன்னுடைய கர்மாலும் போனாலும் பரவாயில்ல போலனாலும் பரவாயில்ல உனக்கு நான் வந்து வேலை செஞ்சு உனக்கு உண்மையா இருந்துக்கிறேன்னு சொல்லி இருக்காங்க இது நல்ல கர்மயோகம் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்ல மிகச்சிறந்த கர்மயோகம் எதுவும் தெரியுங்களா 
அங்க ஒரு தேவை இருந்தது அவங்களுக்கு என் புருஷன் என் குழந்தை என் சொந்தக்காரங்க என் சுற்றம் என் பற்றம் என் வீடு என் வாசல் என் வசதி என் நிம்மதி என் இன்பம் இருந்தது அது கருமையாக இருந்தா நான் இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆனா அதற்கான பலன் கம்மி இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணாங்க தெரியுங்களா இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு முதல்ல சொல்லிடுறேன் ப்ரொஃபஷனலான செட்டப் இப்போ நம்மளோட வாலண்டியர்ஸ் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு பேரை நான் இறக்கி வேற லெவல் உங்களுக்கு பில்டப்பா காட்டுறதுக்கு சூப்பராக மாசம் ஒரு பேக்ரவுண்டை போட்டு பில்டப்பா நான் பொறுமையா நடந்து வந்து சாங்கு கீங்க போட்டேங்க நீ மிரண்டு உங்களை பயன்படுத்து அந்த லெவலில் மன தெரியும் எனக்கு பண்ண தெரியாமலாம் கிடையாது சரி என்ன எங்க அப்பாவோட வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு நமக்கு எதுக்கு பெரிய பந்தா பெரிய பில்டப் வர்றான் ஜாலியா உட்காடுறோம் சாப்பிடுறோம் ஒரு சின்ன மீட்டிங் மாதிரி இருந்துட்டு போலான்னா ரொம்ப கேஷுவலா வந்திருக்கேன் அந்த மாதிரி நானே பெரிய கேடி நானே கேஷுவலா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்னோட ஒரு மிகப்பெரிய கேடிங்க இது ரெண்டும் விஷயம் தெரிஞ்ச கேடிங்க இது கர்ம யோகத்தில் மிகச்சிறந்த மிகப்பெரிய கர்ம யோகம் எது அப்படின்னா நான் ஒரு வீடியோல கூட பேசியிருப்பேன் எந்த வித பிரதிபலமும் எதிர்பார்க்காம என் உடலை வருத்தி என் டைமை கொடுத்து இன்னொருத்த நல்லா இருக்குன்னு நான் வேலை செய்யறேன் பாத்தீங்களா ரெண்டு மூட்டை அரிசி எடுத்துட்டு வந்தாங்க இவங்க அப்போ இது மிகப்பெரிய விஷயமா விஷயம் இல்லையா அதனாலதான் உங்களை பாராட்டின பர்சனலாவே உங்களுக்கு சொல்றேன் சில பேர் ஓபனா பேச மாட்டாங்க ஏன்னா அகங்காரம் இதை சொல்லிட்டா இவங்க ஒரு வேலை திமுறை வந்துருமோ திமுறை வந்துடும் கடைசியில சாகர வரைக்கும் சொல்லவே மாட்டாங்க சாகர வரைக்கும் பாராட்ட மாட்டாங்க நான் ஓபனாவே சொல்றேன் உங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்கு எதுல குடும்ப வாழ்க்கையில சொல்லல அது வருதோ வரலையா அது உங்களோட பஞ்சாயத்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில மிக உயர்ந்த இடம் இருக்கு ஏன் அப்படி ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா இதை நான் சொல்லல சித்தர்களும் மகான்களும் ஞானிகளும் வேதங்களில் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா எவன் ஒருவன் தனக்காக வேண்டாமல் பிறருக்காக வேண்டக்கூடிய எண்ணம் வந்து விட்டது பிறர் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அவன் நினைச்ச அடுத்த செகண்ட் அந்த ஆளால அங்க உட்கார்ந்துருக்க முடியல உடனே வரிஞ்சு கட்டி வேஷ்டி கட்டிட்டு இறங்கி வந்து உங்க சேஃப்டி வந்து இன்னும் பார்க்கல அப்படி ஒருத்தருக்கு ஒரு எண்ணம் மனசார வரணும் நானும் நாலு பேருக்கு உதவி பண்றேங்க எனக்கு இது வேணுங்க எனக்கு அது வேணும் அப்படி இருக்கிறது இல்ல ஒரு சில பேரோட கான்பிடன்ஸான பேஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னே தெரியும் தினாவிட்டா இருப்பான் அவங்களுக்குதான் தினாவிட்டா அவன் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் இருப்பான் ஆன்மீகத்துல மட்டும் இல்ல இப்போ ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவன் ஒரு தினாவிட்டா இருக்கான்னு வைங்கன்னா அவன் சகலத்தையும் பார்த்திருப்பாங்க அவன் அந்த லெவல்ல தான் இருப்பான் அவனுக்கு நீங்க யாருமே தேவையில்லை அவன் அவங்களுக்கு பண்ணிச்சு போகணும் என்ன அவசியம் இருக்கு இப்ப ஒரு தட்ட நான் சிரிச்சு பேசுறேன் அனுசரிச்சு போறேன்னா எனக்கு ஏதோ ஒரு தேவை இருந்தா அற்புதமான ஒரு இடி அது எனக்கு <laughs> எனக்கு நூறு கோடி ரூபாய் பணம் இருந்தா நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறீங்களா இல்லையா தப்பெல்லாம் கிடையாது ஓப்பனா பேசுங்க பேசினா தான் புரியும் எத்தனை பேருக்கு நூறு கோடி பணம் வேணும் டக்குன்னு கை தூக்குங்க வேணாம் மனஜ இன்னும் மிகப்பெரிய ஞானம் எல்லாம் வந்திருக்கீங்க இன்னைக்கு ஏங்க நியாயப்படி இப்ப நீங்க இங்க வரணும்னு நினைக்கிறேன் நான் அங்க வந்திருக்கணும் நான் கீழே உட்காந்து பேச உங்களுக்கு தெரியாதுன்றதுனால தான் நான் மேல போய் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கேன் உடனே மிகப்பெரிய யோகி போல நினைச்சிடாதீங்க உட்காரதுக்கு நல்லா ஜாலியா ஜம்முன்னு இருக்கு நூறு கோடி ரூபா இப்ப பணம் உங்களுக்கு வேணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க எல்லாரும் இந்த ஒரு தேவை மட்டும் இல்லைங்க இன்னைக்கு ரோட்ல போற எவனோ ஒருத்தன உத்தேசமா கூப்பிட்டு உனக்கு நூறு கோடி ரூபா பணம் வேணுமான்னு கேட்டா வேணும்னு சொல்லுவானா வேணான்னு சொல்லுவானா அவ்வளவுதானே இப்ப எல்லாத்துக்கும் எல்லாரோட தேவை எதுல அடக்கிடலாம் நம்ம அவ்வளவுதான் அதை அதை தாண்டி இன்னும் டீப்பா உள்ள போகும்போது சந்தோஷம்ன்ற உங்களுக்காக எல்லாரும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்பா பணமா போல இந்த மேட்ரு பாத்துருவோம் பணம் எனக்கு இருந்தா நான் நல்லா இருப்பேன் பணம் வந்தா எனக்கு எல்லாம் வந்துடும் பணம் வந்தா நான் செட்டில் ஆயிரும் பணம் வந்தா எல்லாமே கிளியர் ஆயிரும் நினைக்கிறேன் ஆனா பாவம் அவனுக்கு தெரியாது ஆயிரம் கோடி பணம் வந்தாலும் கவலை கஷ்டம் வருத்தம் துன்பம் துக்கம் வேதனை வந்துகிட்டே இருக்கும்ன்றது அவனுக்கு தெரியாது இந்த உண்மை தெரியறதுக்கு எண்பது தொண்ணூறு வருஷம் ஆயிரும் உயிர் போயிடும் அவனுக்கு அப்ப நீங்க நினைச்சு பாருங்க இந்த உண்மை காதல போறதுக்கே ஒருத்தனுக்கு எண்பது தொண்ணூறு வருஷம் ஆகுதுங்க அப்ப அவன் வாழ்ந்த வாழ்க்கை என்ன பிரயோஜனத்துக்கு இப்ப நான் இப்ப இதை கேட்டா புரிஞ்சிருப்பாரு இப்ப நூறு கோடி பணம் வேணும் நீங்களும் சொல்றீங்க இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு அர்ஜென்டா வைத்து கிடக்குது ரொம்ப அர்ஜென்டா வைத்து கிடக்குது நூறு கோடி நீங்க வாங்கியே ஆகணும்னா உங்களால வாங்க முடியுமா 
சொல்லுங்க பதில் சொல்லுங்க நூறு கோடியாக ஆறு பன்றாம அந்த பக்கம் எங்கடா இருக்கு பாத்திரம் போவீங்களா மாட்டீங்களா அப்போ இத நீ ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோங்க பொருள் என்பது உங்களுடைய அமைதியையும் நிம்மதியும் தீர்மானிப்பது அல்ல இப்ப உங்களுக்கு அமைதியும் நிம்மதியும் கொடுத்தது எது பாத்ரூம் இப்ப சொல்லுங்க உங்களுக்கு பாத்ரூம் வேணுமா நூறு கோடி ரூபா வேணுமா இப்ப அடுத்து நான் என்ன பண்றேன் உங்களை பாத்ரூம் நல்ல திருப்தியா போயிட்டீங்க உங்களை உள்ள வச்சு பூட்டிடுறேன் இப்ப நீங்க இவ்வளவு நேரம் என்ன நினைச்சுட்டு இருந்தீங்க ஆக மகாவிஷ்ணு மாதிரி ஒரு அற்புதமான மனுஷன் உலகத்திலேயே கிடையாது நமக்கு அற்புதமான ஒரு விஷயம் பாத்ரூம் ஒரு அற்புதமான சொர்க்கத்தையே கொடுத்துட்டாப்ல இவரே இந்த மாதிரி இவருக்கு எல்லாம் நினைக்கிறப்பதுக்கு அப்புறம் இப்ப நான் வீடியோ வீடியோ லாக் பண்ணி வச்சிருந்தா இப்ப என்னால ஆத்திரம் வருமா வராதா அடுத்த செகண்ட் இப்ப என்ன கேக்குறீங்க இப்ப நூறு கோடி எல்லாம் ரெண்டாவது அளவுடுங்க மேல எவன் மேல தாப்பால பிறப்பான் நினைப்பீங்களா மாட்டீங்களா சரி இப்ப சொல்லுங்க நூறு கோடி முக்கியமா தாப்பால பிறக்கணுமா சரி ஓகே இப்ப தாப்பால திறந்துட்டு உள்ள வந்தாச்சு உட்காந்துருக்கீங்க நூறு கோடி ரூபா வைக்கிறேன் எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை இருபது பேர் இருக்கீங்களா கணக்குல நான் ரொம்ப வீக் கணக்கு பார்த்தா கலை போயிருன்றதுனால கணக்கு எல்லாம் பாக்குறது இல்ல சரி என்ன ஒரு பத்து பத்து கோடி வச்சுப்போமா மீதி இருக்கிறத ஷேர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்துக்கிட்டயும் மினிமம் ஒரு டென் குரோர்ஸ் இருக்கு உங்க பாக்கெட்ல சந்தோஷமா போறீ ஆக மகாவிஷம் ஞானத்தை கொடுக்கறேன்னா போன பணமே கொடுத்துட்டாருப்பா ஞானம் அது மண்ணை கட்டியாது ஒண்ணு வேணாம் எனக்கு இவரோட மிக சிறந்த சாமியார் ஓகே கிடையாது நீங்க சொல்லுவீங்களா மாட்டீங்களா இப்ப நான் என்ன பண்றேன் கீழே போக 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 வரிசையா ஒரு பத்து போலீஸ்காரன் நிப்பாட்டுறேன் மகாவிஷ்ணு திருடி சம்பாதிச்ச சொத்து சேர்த்தது அது கருப்பு போனா எல்லாத்தையும் கொடுங்கன்னு ஜப்தி பண்றானுங்க இப்ப இவங்க எல்லாத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ண போறானுங்க இப்ப சொல்லுங்க நான் கொடுத்த பத்து கோடி பணம் வேணுமா ரிலீஸ் வேணுமா என்னாச்சு மாத்தி மாத்தி பேசுறீங்க ஞானம் வேணும்னா ஒரு இடத்துல நில்லுங்க ஏன் இப்படி மாத்தி மாத்தி பேசுறீங்க நீங்க இருக்க கூடாதுல தவறான விஷயமா சரி ஏன் இப்படி இருக்குங்க சரி ஓகே இப்ப இதுல ஒரு விஷயம் நீங்க கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு அதாவது உங்களுக்கு எப்படி சொல்லி புரிய வைக்கிறதுனா நான் ஒரு டாபிக் ஆரம்பிக்கிறேன்னு வீங்க அந்த டாபிக் ஒட்டி என்னால விடிய விடிய பேச முடியும் நான் ஒரு நூறு டாபிக் போயிடுவேன் நான் அவ்வளவு டீட்டெயிலா இருக்கு அவ்வளவு விஷயங்கள் போயிட்டே இருக்கு போயிட்டே இருக்கு போயிட்டே இருக்கு போயிட்டே இருக்கு நான் மட்டும் போயிட்டே இருக்கோம் எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணே மறந்துடாது ஸ்டார்டிங் ட்ரபுள் வேற அதனால தயவு செஞ்சு நல்லா கூட கவனிங்க ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட அர்த்தங்கள் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கு புரியவே புரியலனால நல்லா கவனிங்க இன்னைக்கு புரியலனால என்னையா டக்குன்னு உங்களுக்கு மைண்ட்ல தோணும் அன்னைக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிடும் பட்டினத்தார் தெரியுமா எத்தனை பேருக்கு பட்டினத்தார் தெரியும் சூப்பர் மிகப்பெரிய கோடி சார் அரசனுக்கே கடன் கொடுத்தவரு அரசனுக்கு கடன் கொடுத்தவருங்க வார்த்தையை மறுபடியும் சொல்றோம் அரசனுக்கு கடன் கொடுத்தவரு அவரு மொத்தத்தையும் தூக்கி எரிஞ்சுக்கிட்டு கோமனத்தை கட்டிட்டு பிச்சை எடுக்க போறாருனா நான் கேக்குறேன் பட்டினத்தா இருக்கு மேலையா நம்ம எல்லாம் பெரிய புத்திசாலி பெரிய கோடீஸ்வரன் பெரிய நம்ம கெத் ஆயிட்டோம் நம்ம நல்ல சட்டை வச்சிருக்கோம் பேண்ட் வச்சிருக்கோம் இல்ல நல்ல அழகான மனைவி வச்சிருக்கோம் பந்துபஸ்து வச்சிருக்கோம் கிடையாது இல்ல ஒரே வார்த்தை தான் காதற்ற ஊசியும் வாராது கான் கடை ஒழிக்கும் ஓலைச்சுவடியில படிக்கிறாரு பையன் கொண்டு வந்து கொடுத்த தடுச்சு டாப்ல தட்டி தூக்குது அப்ப ஞானம் அடைஞ்சவர் தான் அதுக்கப்புறம் குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ளே போக முடியல ஆனா ஆன்மீகம் என்பது குடும்ப வாழ்க்கையில் இருந்து கொண்டும் ஆன்மீகத்தில் ஜெயிக்கலாம் அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் கடைசியில நீங்க கேளுங்க நான் சொல்றத வச்சு இதுதான் முடிவும் டக்குன்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடாதீங்க மகாவிஷ்ணு சொல்றது மகாவிஷ்ணுவோட புரிதல் தான் நீங்க ஞானம் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா மகாவிஷ்ணு சொல்லிட்டாரு மகாவிஷ்ணு கிளியர் பண்ணிட்டாரு எனக்கு இதுதான் பதில்னு சொல்லிட்டு நீங்க போக கூடாது ஒரு உண்மையான ஞானி என்பவன் உண்மையான மகான் என்பவன் ஒவ்வொருத்தனுக்கு ஆறு அறிவு இருக்கு இருக்கா இல்லையா ஒவ்வொருத்தனுக்கு இதயம் உரையிரல் கல்லீரல் மண்ணீரல் இறைப்ப இருக்கா இல்லையா சோ ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கணும் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு மாதிரி சொன்னேன் இலை பறித்து வாயிலிட்டு சுவேரி முன்னே கிட்டி விடுன்ற மிஞ்சி போனா பத்து செகண்ட் பட்டினத்தார்க்கெல்லாம் ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்ட் தான் ஒன்ஸ் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா ஓப்பன் ஆனாதான் உங்களுக்கு ஆனா அது எப்போ ஓப்பன் ஆகும் தெரியாது இதுதான் சூட்சம் அப்ப உங்களோட வேலை என்ன தெரியுமா ஞானம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா எப்பவுமே ஞானம் கிடைக்கணும் ஞானம் கிடைக்கணும் ஞானம் கிடைக்கணும் ஞானம் கிடைக்கணும் ஞானம் கிடைக்கணும் இந்த எண்ணத்துல போவே கூட மூலம் ஞானம் கிடைக்கணும்ன்ற மென்டாலிட்டியை விட்டுருங்க ஞானம்ன்ற சப்ஜெக்டை விட்டுருங்க இது எப்படி நடக்குது என்ன நடக்குது ஏன் பிறந்திருக்கோம் நம்ம யாரு என்னதான் கூத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இவ்வளவு நாள் ஏதோ ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தீங்க ஏதோ
அவரை வளர்ந்து வர 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 ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தால் பெரிய ஆள்னு மைண்டில் பதிய வைக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறக்கா ஓடுறோம் படிக்கிறோம் என்ன எதுவுமே தெரியாமல் பல லட்சம் பேர் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷம் போய் டீ கடையில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க பிரதர் எனக்கு தெரிஞ்சு எதுக்கு இன்ஜினியரிங் படிக்கிறோன்னே தெரியாமல் படித்தவங்க இத்தனை பேர் இருக்காங்க ஓலப்பாய் வைக்கிறவங்க இன்றைக்கி மாதம் முப்பதாயிரம் ரூபா நாற்பதாயிரம் ரூபா படிச்சுட்டு இருக்காங்க வெறும் ஓலப்பாய் எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு வாழக்கூடிய மனித வாழ்க்கையில முக்கால்வாசி மனிதர்கள் முக்கால்வாசி மனிதர்கள் ஏன் முக்கால்வாசி இப்பயும் சொல்ற நீங்க பெஸ்ட் அது ஏன் தெரியுமா என்கிட்ட வந்துட்டீங்க உங்களை வச்சு செய்யாம அனுப்புறது கிடையாது இன்னைக்கு உங்களை புரிய வைக்காம அனுப்புறது கிடையாது என்னன்னாலும் சரி அது எவ்வளவு செலவானாலும் சரி இன்னைக்கு வெளியில போகும்போது கிளாரிட்டியோட வெளியில போகும் சோ அலைற போறேன் வர்றேன் ஞானம்ன்றாங்க ஆன்மீகம்ன்றான் சரியங்கிறான் கிரியைங்கிறான் கர்மாங்கிறான் யோகங்கிறான் குண்டலினிங்கிறான் விந்து சக்திங்கிறான் எப்படி இருக்கு எத்தனை வார்த்தைகள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க உங்க வாழ்க்கையில நான் இதனாலதான் மேக்சிமம் குண்டலினி பத்தி எல்லாம் பேசாம இருக்கிற காரணம் அதுதான் எனக்கு எவ்வளவு நேரம் பேசுறதுக்கு மிஞ்சி போனா ஏன் தெரியுங்களா பேசாம இருக்கேன் நான் ஒண்ணு பேச ஆரம்பிச்சு அவன் சம்பந்தமே இல்லாம வீடியோல பார்க்க அவனா ஒரு அசியம் ஒண்ணு பண்ணிக்கிறான் நேர்ல உட்கார்ந்தா நம்ம கிளியரா உட்கார வச்சு புரிய வச்சிடலாம் இப்போ ஞானம்னா என்ன ஒன்னே ஒண்ணு அதை அதாவது ஏற்றுக்கொள் கிளம்புங்க கிளாஸ் முடிஞ்சுன்னு இப்ப நான் கிளம்புறேன்னு நீங்க ஏத்துப்பீங்களா நீங்க நான் சொல்ல திருமூலர் சொல்லியிருக்கிற அதை அதாவது ஏற்றுக்கொள் எந்திரி எந்திரி கிளம்புங்க அவ்வளவுதான் கிளாஸ் ஏத்து முடியுமா உங்களால உண்மை இவ்வளவுதான் ஜி ஆனா இந்த உண்மைய சொல்லிட்டேன்னு வைங்களேன் இன்னைக்கு யாராலும் ஏத்துக்க முடியாது ஏன்னா மனுஷனுக்கு சுவாரஸ்யமான ட்ரிப்பு தேவைப்படுது என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் ஒரு <laughs> இதே அதை அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளா என்னன்னா ஈ போயிடுச்சா தூணு துப்பிட்டு எவன் என்ன நினைச்சா நான் அதை பத்தி கவலை நான் பாட்டு கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன் புரியுதா புரியலையா இன்னும் சிம்பிளா சொல்லவா இந்த மாதிரி எது நடந்தாலும் அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்க உங்களை விட மிக சிறந்த ஞானிகள் உலகத்திலேயே கிடையாது இதுதான் ஞானம் வரேன் அதை எப்படி ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து ஏகப்பட்ட குழப்பம் இருக்கு இப்ப எனக்கு பல விஷயம் புரிஞ்சு தெரிஞ்சு பார்க்க கூடாதெல்லாம் பார்த்து தெரிய கூடாதெல்லாம் தெரிஞ்சு வேற லெவல்ல மூலிட்டு பண்ணி உட்கார வச்சதுனால நான் எங்க கொண்டு என்ன கொண்டு நீங்க கண்ணை கட்டி விட்டீங்கன்னா கரெக்டா நான் புடிச்சு வந்துருவேன் நான் இதான் விஷயம் இதுதான் விஷயம் டக்கு டக்குன்னு ஓப்பன் ஆகிற எனக்கு உங்களுக்கு இன்னும் எதுவும் ஓப்பன் ஆகாம இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன அதை யாராவது எட்டு கொண்டுறாப்ல அது எப்படி ஈ போச்சுன்னா டக்குன்னு எப்படி நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம யாராவது யாராவது நினைச்சுப்பாங்களே இது எங்க கொண்டு போய் விட போகுது இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு இதுல யோசிக்கும்ல இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் இன்னும் சிம்பிளா சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் அமிழ்த்து மொழியாயிடும் என்ன சொல்றேன் எல்லாரும் எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது எனக்கு கண்ணு தெரியல அது கயிறு ஐயோ சாரி பாஸ் நான் ஏதோ தப்பா தெரியாம சொல்லிட்டேன் மன்னிச்சுக்கோங்க அப்ப பாக்குறீங்க ஓ கயிறாது அப்படின்ட்டு அப்புறம் உட்காந்துறீங்கல்ல அவ்வளவு நேரம் ஒரு பதட்டம் ஒரு படபடப்பு இருந்தது இவ்வளவு ஒரு வேகம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அது போயிடுச்சு ஏன் போயிடுச்சு அப்ப இருந்தது இப்ப இல்ல ஏன் இல்ல ஏங்க வாழ்க்கையோட மிகப்பெரிய ரகசியங்களை மிகப்பெரிய சூட்சமங்களை உங்களுக்கு ரொம்ப புரியற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கேன் நல்லா கவனிங்க இந்த மேட்ரு நீங்க சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் நினைச்சுக்கவே நினைச்சுக்காது வாழ்க்கையோட மிகப்பெரிய தத்துவங்கள் மிகப்பெரிய விளக்கங்கள் மிகப்பெரிய விஷயங்கள் எல்லாமே இத்து மூணு விஷயத்தை தான் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கு எல்லா பொருட்களும் அணுக்களின் சேர்க்கை தான் அணுக்கள் கண்ணுக்கு தெரியுமா எல்லாமே அதுக்குள்ளதான் இருக்கு விஷயமே அதுக்குள்ளதான் இருக்கு பல ரகசியங்கள் அதுக்குள்ளதான் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கு என்ன என்ன கேட்டுட்டு இருந்தேன் நான் மறந்துடும் அடிக்கடி அதனாலதான் எதுனால இப்ப இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பாம்பு மூலம் பதட்டப்பட்டு பயமாயி எந்திரிச்சிங்க இப்போ உட்காருங்க கயிறுங்க அப்படின்னா இப்ப ஃப்ரீயா உட்காருங்க அடுத்த அந்த நினைப்பே போகாது ஆனா இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அடுத்து ஃப்ரீயா போய் கிளாஸ் கவனிப்பீங்க பாம்பா ஐயோ சரி ஓகே 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 நீங்க உட்காருங்க பாம்பு அந்த பக்கம் போயிருச்சு அப்படின்னா நீங்க அடுத்து நிம்மதியா உட்காருவீங்களா நீங்க மறுபடியும் போறா ஒரு நினை பாப்பீங்க நீங்க பாப்பீங்களா மாட்டீங்களா இப்ப நீங்க எல்லாரும் பாம்ப பார்த்த பயத்துல தான் இருக்கீங்க எப்படின்னு சொல்றேன் பிறந்ததுல இருந்து பாம்ப பார்த்த பயத்துல தான் இருக்கீங்க எப்படின்னா 
இதை பொண்ணா இது நடந்துடும் அதை பொண்ணா இது நடந்துடும் இது பொண்ணா போயும் அது பொண்ணா போயும் இது பொண்ணா இது எங்கேயோ கொண்டு போய் விட்டுரும் அது பொண்ணா அது எங்கேயோ கொண்டு போய் விட்டுரும் இன்னைக்கு முக்காவாசி மனிதர்கள் உங்களோட வாழ்க்கையே பயந்துதான் வாழ்ந்து விட்டுருக்கீங்களே தவிர யாரும் உண்மையை உணர்ந்து வாழல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்னால நீ ரேங்க் கம்மியான முடிஞ்சதான் வேலை பார்க்கும் போதே ஐயோ இப்படா படிக்க சும்மா விட்டா கூட நல்லா மகப் பண்ணிடுவேன் இந்த நேரத்தில் எப்படா படிக்கணும் பயத்திலே சில பேர் பில்டப் எல்லாம் இருப்பீங்க உங்களை பத்தி எல்லாம் எனக்கு தெரியும் எல்லாம் பார்த்தாச்சு நீங்களும் அச்சீவ் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு அதனால தான் அந்த கான்பிடன்ஸை கொடுக்குறேன் எங்கேயும் போய் பயந்துறவே பயந்துறாதீங்க எங்கேயுமே போய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலைச்சு போய் நின்றாதீங்க இது மிகப்பெரிய விஷயம் போல அப்படி நீங்கள் முதல் எதிரி நீங்கள் கண்ணால் பார்க்குறதே எதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த உலகத்தில் கண்ணில் எதை பார்த்தீங்கன்னு போய் தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இப்போ நான் புரிய வைக்கிறேன் ரொம்ப கிளியராக ஏன் எதனால் எல்லோரும் பாம்பை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எதுக்குன்றதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சம்பந்தம் இருக்குது பாம்பு அங்கே வரலை இவ்வளோ நேரம் பாம்புன்றது ஒரு நியூஸ் தான் உங்களுக்கு நான் கொடுத்தது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஆனால் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனே பாம்பு வந்தா என்ன வேலையெல்லாம் பண்ணுமோ அத்தனையும் ஒரு மனிதனோட உடம்புல பண்ணுது அப்படின்னா அப்ப அந்த வேலையை பண்ணது பாம்பா இல்ல என் உடம்புல நடந்த கெமிக்கல் ரியாக்சனா கிளியரா இருக்கீங்களா அதுல இப்போ இவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு என்ன தோணிட்டு இருந்தது அப்படின்னா ஐயோ பாம்புன்னு நினைச்சு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்க இது நான் ஒரு செகண்ட்ல சொல்ற வாழ்க்கையே இப்ப எவ்வளவு உங்களுக்கு ஒரு நாற்பது வயசுன்னு கணக்கு வச்சுக்கோங்க சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் நாற்பது வருஷமா பாம்புன்னு நினைச்சு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்க இவ்வளவு நாளா நீங்க அப்ப ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இது பாம்பு 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 அதாவது இப்ப என்ன மாதிரி ஆள் உட்காந்து அது கயிறா பாம்பு இல்லைன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அடுத்து நிம்மதியா ஃப்ரீயா உங்க வேலையை பாப்பீங்க உண்மை தெரிஞ்சிருச்சு பாம்பு இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஆனா இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் இங்க என்ன பிரச்சனைனா மகாவிஷ்ணு எனக்கு உங்க வாழ்க்கையில இவ்வளவு நாள் நீங்க கட்டது கற்றது அனைத்தும் வீணே கற்றது அனைத்தும் பொய்யே உண்டது அனைத்தும் மனமேங்கிறார் வல்லவர் எப்படி எப்படி பார்த்ததெல்லாம் பொய் கேட்டதெல்லாம் வேஸ்ட் நீ எவ்வளவு பெரிய ஆளாக இருந்துச்சு நீங்க ராக்கெட் சயின்ஸே உங்களுக்கு தெரியட்டும் அப்துல் கலாம் அடுத்த லெவல்ல இருங்க நீ ராக்கெட் அனுப்புற பவரே உங்களுக்கு இருக்கட்டும் நீ ராக்கெட் உங்களை விட மிக சிறந்த ஆள் அனுப்புறதுக்கு ஆளு பிரபஞ்சத்திலேயே இல்லைங்களா வச்சுக்கோங்க ஒரு <laughs> <laughs> வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதனை வந்து ஒரு நாயின்னு வச்சுக்கோங்க ஆப்போசிட்ல போறது ஒரு மகான் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த நாய் என்ன பண்ணுது ஒரு கறி இல்லாத ஒரு ஒரு எலும்பு சாதாரண எலும்பு தான் அது சரிங்களா அந்த எலும்ப போட்டு கடி 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 கடின்னு கடிக்குது உங்க வீட்டு கடி எங்க வீட்டு கடியில மொக்க மொக்கா கடி கொஞ்ச நேரத்தை ரத்தம் வந்துரு அந்த நாயோட வாயில இருந்து ரத்தம் வந்து கீழே அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கு அப்ப ஒரு ஞானி ஒருத்தர் அந்த வழியா கிராஸ் ஆகிறாரு வந்து கேக்குறாரு ஏய் நாய என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நீ ஏங்க நான் என்ன அழகா சாப்பிட்டு இருக்கேன் சிக்கன் சாப்பிட்டு இருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அழகா இருக்கு நான் எவ்வளவு சூப்பரா அந்த வேலையெல்லாம் பண்றேன் உடனே அவர் சொல்றாரு ஏ அறிவு இப்ப நாய லூசா நீ அதுல எங்க கறி இருக்கு அதுல வெறும் வந்து எலும்பு தான் இருக்கு நீ கடிக்கிற கடியில அந்த எலும்புல இருந்து உன்னோட அந்த ஈரிகள் வந்து குத்தி உன் ஈரிகள்ல இருந்து ரத்தம் வந்துட்டு இருக்கு அது கூட உன் கண்ணுக்கு தெரியலன்னா அதை அந்த நாய் சொல்லிச்சான் ஏ அறிவு கட்டவர உனக்கு அறிவு இல்லையா நான் கடிக்கிற கடியில வழி தாங்க முடியாம அந்த எலும்புல இருந்துதான் ரத்தம் வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சா அந்த நாய் நீ கிளம்பு நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சான் உங்ககிட்ட எல்லாம் இப்போ நீங்க வெளில போயிட்டீங்கன்னு வைங்க
பூரா பேர் இப்படி தான் தெரியுவாங்க சொல்லி வச்ச மாதிரி தெரியும் ஒரு சில பேர் ரொம்ப நல்லவ மாதிரியே இருப்பாங்க நல்ல கோசா பழகணும் இந்த கேள்வி கேட்பாங்க அதுல என்ன இருக்கு லூசாங்க நீங்க என்ன காசு என்ன வசதி சோ உண்மையை தெரிந்து கொள்ளும் போது இந்த உலகம் வேறையா இருக்கும் அந்த உலகம் வேறையா இருக்கும் இப்ப நான் சொல்லக்கூடிய பல விஷயங்கள் இவ்வளவு நாள் நீங்க பிடிச்சு வச்சிருந்த பிடிமானம் பாத்தீங்களா இவ்வளவு நாள் நீங்க உண்மையை நினைச்சு உன்னை பிடிச்சு வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தீங்க அந்த உண்மையை தான் உடைக்க போறேன் நான் எனக்கு இந்த உண்மைலாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு ஒரு மாசம் என்னடா வாழ்க்கை வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தோம் நம்ம என்ன கேவலமான இவ்வளவு வஸ்டான பத்து காசு கூட பிரயோஜனம் இல்லாத இப்படி ஒரு மோசமான வாழ்க்கையில நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தோம்னு சொல்லி ஒரு ஒரு வாரம் எனக்கு வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில வர்றதுக்கே தோணல எனக்கு அவ்வளவு பெயின் ஏன் அப்படின்னா நீங்க நினைக்கிறீங்களா குச்சி வச்சு அடிச்சா தான் வலிக்கும் உங்களை அசிங்கமா திட்டினா தான் வலிக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க இவ்வளவு நாள் உண்மை நிஜம் அப்படியே ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய பொய்ய பிடிச்சி தொங்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்க இப்ப நான் அதை உடைக்க போறேன் நான் இவ்வளவு நாள் பிடிச்சிட்டு அந்த உண்மையே ஒண்ணுன்னு நான் உடைச்சிட்டேன் அப்படின்னா எதை பிடிச்சிட்டு இருப்பீங்க எதை பிடிச்சி வாழ்வீங்க நீங்க எதை பிடிச்சிட்டு இருப்பீங்க நீங்க எல்லாமே பொய்யும் தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு இது முடியும் போது இது இது தெரிஞ்சாதான் ஞானம் வருதுன்னா வராது இன்னைக்கு எல்லாரும் எனக்கு நல்ல வீடு வேணும் வாசல் வேணும் அழகான மனைவி வேணும் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேணும் நல்ல சாப்பாடு வேணும் எனக்கு நல்ல பேர் வேணும் புகழ் வேணும் இதத்தான விரும்புறாங்க உடனே உங்களுக்கு அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம் அப்ப இந்த உண்மையை தெரிஞ்சுட்டா எனக்கு எல்லாம் ஆசை இல்லாம போயிடுமானு ஓப்பனான ஒரு ஃபேக்ட சொல்றேன் ஓப்பனான ஒரு உண்மையை சொல்றேன் இந்த உண்மை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்க வாழ்க்கையோட கண்ணோட்டமே மாறிடும் வேற மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க ஒரு மாதிரி டிப்ரெஸ்டா தான் இருக்கும் ஆனா நீங்க கவலைப்படணும்ன்ற அவசியம் இல்ல இதுக்கப்புறம் நீங்க வாழ போற வாழ்க்கையே வேற இவ்வளவு நாள் ஒரு பொய்ய புடிச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருந்தீங்க இனிமேல் உண்மையை புடிச்சிட்டு வாழ போறீங்க அந்த உண்மைதான் நிரந்தரமானது அழியாது கலர் மாறாது உருவம் கிடையாது ஸ்மெல் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஆனா இருக்காது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நீ அதான் பிடிக்கணும் இவ்வளவு நாள் நீ புடிச்சிட்டு இருந்தது வேற இது பெயின் கொடுக்கதான் செய்யும் கவலை கொடுக்கதான் செய்யும் என்னதான் லவ் பண்ணீங்கனாலும் என்னதான் லவ் பண்ணி உயிருக்கு உயிரா லவ் பண்ணி ரோமியோ ஜூலியட் மாதிரி காவலா இருந்தாலும் கல்யாணம் பண்ணி நல்லா குடும்பம் நடத்தி குழந்தை கூட்டெல்லாம் பெத்துட்டு பொண்டாட்டியே புருஷனா செத்தாச்சுன்னா சுடுவாடுதான் வீட்டுலயே பத்திரமா வச்சுப்பீங்களா இல்ல உலகம் உண்மைங்க அது டார்லிங் செல்லம் தங்கம் மயில ஐயோ இந்த மாதிரி ஆளே கிடையாதுங்க என்னென்ன வார்த்தை இருக்கு அத்தனை வச்சுங்க அந்த நேர இன்பத்துக்கு சந்தோஷத்து அவனை தவறும் சொல்ல முடியாது மனிதனுக்கு உண்மையாவே என்னன்னு தெரியல என்ன பண்றமே தெரியாம பண்ணிட்டு இருக்கான் எது பண்றோம் என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்றோம் என்ன நடக்குது ஒண்ணு இல்ல இப்படி ஒரு துண்டு இருக்குன்னு நீங்க ஒரு மாசம் அதே ரோட்ல தான் வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு போயிட்டு வந்து அந்த துண்டு எடுத்துட்டு போய் தள்ளி வைக்க மாட்டான் கீழதான் சாவி இருக்கும் புரியுதா நான் சொல்றதோட அர்த்தம் இது எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்க சோம்பேறி நீ இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்க தப்பானாலும் நான் சொல்ல வரல மனிதனுடைய மைண்ட் ஒரே வார்த்தை சொல்லணும் மனசை விட்டு சொல்லணும் இதே பூர்வமா சொல்லணும்னா அங்க எல்லா இடத்துலயும் பணத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் இருந்துச்சு அவங்களை தான் ரொம்ப ரொம்ப உயர்வா கவனிச்சாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு தான் ஸ்பெஷலா பேசுறது அவங்களோட ஸ்பெஷலாக வந்து ஸ்பீச் வச்சுக்கிறது அவங்கள ஸ்பெஷலாக உள்ளே கூப்பிட்றது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் வந்திருக்கேன் இன்றைக்கி இங்கே வந்த நம்ம தம்பி விஷ்ணு அவர்கள் பேசுனதை பார்க்கும்பொழுது அவர் சொன்னார் அன்னிக்கு வந்து மகாவிஷ்ணு வந்து கிருஷ்ணர் அவதாரத்தில் வந்து நடந்தது நல்லதாக நடந்தது என்று சொன்னார்ன்னு அதே மாதிரி இன்றைக்கி எங்களுக்கு சேம் மகாவிஷ்ணு மனித ரூபத்தில் வந்து நடந்து கொண்டிருப்பது நன்றாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது நடக்க போவதும் நன்றாக நடக்கும் என்று சொன்னார் இந்த வார்த்தையை மக்களோடு மக்களாக நானும் இதை வந்து கடைப்பிடிப்பேன் இனி இந்த க்ஷணத்துலேருந்து இந்த கோபம் இதெல்லாம் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு அவர் சொன்ன வழியில் போகணுங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் வைஸ் ஒரு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கேன் அந்த முடிவுக்கு எங்கள் என்னுடைய மகாவிஷ்ணு தம்பி ஒரு துணையாக இருக்கணும் எப்பவும் எங்களுக்கு எல்லாம் நல்லதே சொல்லி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் மிக்க 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 நன்றி இந்த ஒரு அரிய வாய்ப்பை எனக்கு அளித்ததற்கு ரொம்ப 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 நான் வந்து புண்ணியம் பண்ணியிருக்கேன் நான் ரொம்ப ஐ எம் அ லக்கியஸ்ட் பர்சன் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ வெரி மச் தம்பிக்கு என்னுடைய இதம் கணித வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ